ഹലോ എവരി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പിസ്സ റെസിപ്പിയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഓവൺ ഇല്ലാതെ പുറത്തു പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കൈ കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം വറ്റൽ മുളക് ഈ വറ്റൽ മുളക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം വയറ്റണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നല്ല വലിപ്പമുള്ള സവാളയായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം സവാള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നത് വരെ വയറ്റിയാൽ മതി ഈ മെത്തേഡിലാണ് പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോസിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം നല്ലപോലെ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ തക്കാളിൻ്റെ സ്കിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം ആ സ്പൂണ് വെച്ച് തന്നെ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ അത് തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും തക്കാളി ഇവിടെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ്മേരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റോസ്മേരിയോ ബേസിലോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സോസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോസ് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് 
നിങ്ങൾ വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കി അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ മൊത്തമായി വറ്റി വരുമ്പോഴാണ് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിസ സോസ് ഞാൻ ആദ്യമല്ല ഉണ്ടാക്കൽ തക്കാളി ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് വയറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കൽ ഈ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വെക്കണം ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇപ്പം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൈദ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനിയും വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം ഇതിനി ഒരു സ്മൂത്ത് ഡോ ആയി വരുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സാദാ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഫിസിക്കൽ ഡോ നല്ല പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പിസയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിംഗ് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയില് ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ച ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് അത് നന്നായി വറ്റി വറ്റിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രോസൺ ആണിത് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രോസൺ സീഡ് കോണ് കോണ് ഞാൻ തണുപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉമ്മയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കലുണ്ട്
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബെൽ പെപ്പറും പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയും ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മഷ്റൂംസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിപ്പം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഇതൊക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ മതി അധികം ഓവർ കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാവ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സൈസിലേക്ക് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കൈ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു വലിയ പാനോ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ പാനോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടേബിളിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി തവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തവയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഫുൾ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ടേബിളിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൻ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതധികം പൊന്തിപ്പോയി ഒരു ബണ്ണ് പോലെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേ ഡോ കൂടി ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതും മറ്റേത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പിസേഡ് ഡോ ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം ഇതിൻ്റെ ഡോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ സൈഡാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബ്രൗൺ കളർ കാണുന്ന ഈ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പിസ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ടോപ്പിംഗ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒലിവ്സ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തക്കാളിയും വെച്ച് കൊടുക്കാം റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വേ മേലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിഗാനോ സ്പ്രെഡ്
അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെയിലാണ് ഞാൻ മൊസറല്ല ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം നെക്സ്റ്റ് പിസയും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ചീസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ചീസ് ബേസ്റ്റിങ് പിസ ആണെന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച പിസയാണ് ഇത് പിസ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു പഴയ താവ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള താവ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സാധാരണ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചാർക്കോൾ വാങ്ങുന്ന കടയിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് ഇരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചാർക്കോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം അതൊരു അടിപൊളി ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പിസ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ചാർക്കോൾ വെച്ച് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഈ തവ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ